Assalamualaikum dan hai, saya Azim daripada Racun Tech dan buat video kita hari ini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang perlu kita pertikaikan ketika membuat pemilihan sebuah power supply untuk PC build kita. Sebelum tu, terima kasih kepada Cooler Master kerana memberikan saya peluang untuk buat video ini dan juga mungkin ada antara hampa yang baru jumpa channel kami. Jadi, di YouTube channel Racun Tech ni, kami fokus on tech, gadget, gaming dan tips. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe dan notification supaya anda tak terlepas dari video-video kami. Seperti yang anda nampak di depan saya ni, terdapat dua buah power supply daripada Cooler Master, V650 Gold dan juga Master Watt 650 Bronze. Sebelum saya bincang tentang kedua-dua power supply ni, biar saya terangkan tentang aspek-aspek yang perlu kita petikaikan untuk memilih sebuah power supply dengan bagus. Firstly, kenapa kita actually perlu sebuah power supply untuk PC kita? Well, power supply ni lah komponen yang menarik current daripada outlet dinding rumah kita untuk memberikan tenaga kepada setiap komponen-komponen dalam PC bed kita tu ataupun boleh dikatakan power supply lah komponen yang menyeplaikan power kepada PC kita Menyeplaikan Sebab itulah power supply dikatakan antara komponen-komponen yang paling penting dalam PC kita. Kalau power supply itu cikai, dia akan mencikaikan komponen lain sebab dia yang supplykan power kepada komponen lain tu. Yang teruknya, kalau power supply itu short ataupun meletup, habis seluruh PC biar kita tak kira komponen apa kat dalam yang lain. Tapi boleh je kita nak beli PSU yang bukan bajet bangsawan tinggi-tinggi tu. Contohnya seperti Master Watt 650 Bronze ni daripada Cooler Master Tapi saya akan terangkan dengan lebih lanjut seketika nanti Sementara tu saya akan terangkan tentang aspek-aspek lain Untuk dipertikaikan ketika memilih sebuah power supply Antara aspek power supply yang perlu kita pertimbangkan adalah Power requirement daripada build kita tu Berapa wattage PC kita akan menggunakan? Nak tahu jawapannya sangat senang actually Cooler Master sendiri ada sediakan PSU wattage calculator di website mereka Hanya letakkan komponen-komponen PC build hampa kat dalam wattage calculator tu dan ia akan rekomenkan PSU yang sesuai buat PC build hampa tu Selain daripada aspek tadi tu antara aspek yang paling ramai orang menyoalkan adalah efficiency Jadi Apakah efisiensi itu dalam konteks power supply? Jawapan yang senang dan selalu diberikan adalah kalau power supply itu lebih efisien, lagi kurang penggunaan elektrik rumah kita tapi saya tahu yang jawapan ni hampa mesti pernah dengar banyak kali dah jadi dalam video ni saya akan huraikan dengan lebih lanjut macam mana power supply yang efisien dapat menjimatkan elektrik di rumah anda ok, cuba hampa try bayangkan senario yang saya akan cakap ni Katakanlah kita ada PSU 400 Watt yang 50% efisien Katakanlah juga kalau PC kita under full load dia menggunakan sebanyak 400 Watt total Tapi walaupun PC kita hanya guna 400 Watt Actual penggunaan elektrik daripada soket dinding rumah kita adalah 800 Watt Kenapa 800 Watt? Well cara nak kiranya macam ni Ambil total Watt usage PC kita tu Bahagikan dengan efisiensi rate Hasil daripada pembahagian tu dapatlah actual penggunaan elektrik di rumah kita. Jadi untuk senario tadi tu, 400 watt dibahagikan oleh 50% efisiensi dapatlah total usage 800 watt. Sebelum saya pindah ke aspek yang lain, apa pendapat anda tentang eksplanasi saya tadi tu? Faham tak pasal efisiensi? Sila tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Aspek size dan modularity juga perlu dipertimbangkan. Saiz sebuah power supply yang sesuai untuk PC kita adalah berdasarkan PC case yang kita pilih tu. Untuk standard ATX atau MATX casing, power supply punya saiz usually tak bermasalah. Tapi kalau hampa jenis yang nak guna casing yang ITX ataupun MATX kecil ke metode rare-rare tu, then kemungkinan hampa perlu mencari power supply yang bersaiz SFX iaitu small form factor 
sebabnya casing yang kecil-kecil tu tak ada space yang banyak so power supply pun kena dikecikkan dari segi modularity pula modularity ni bermaksud kabel-kabel power supply tersebut power supply yang non modular maksudnya semua kabel yang ada di unit power supply tu tak boleh dicabut ataupun ditambah tapi untuk power supply yang fully modular bermaksudnya setiap kabel kat unit power supply tu boleh dicabut ataupun ditambah mengikutkan kegunaan PC build kita dan juga power supply yang semi modular di mana setengah kabel yang penting dah di attach pada unit power supply dan tak boleh dicabutkan tetapi ada juga port-port yang memberikan kita peluang untuk tambahkan lagi kabel-kabel ke dalam power supply tersebut selalunya dari segi penghargaan power supply yang non modular di bawah power supply yang semi modular di tengah dan juga power supply fully modular di atas selain daripada itu aspek yang paling mudah untuk faham adalah warranty selalunya power supply yang warranty lama ni bermaksud komponen-komponen di dalam power supply tu sangatlah berkualiti dan mampu bertahan untuk jangka yang lama contohnya kedua-dua power supply daripada Cooler Master ni buat Master Watt 650 Bronze warrantinya adalah 5 tahun dan untuk V650 Gold warrantinya adalah 10 tahun 10 tahun kot Komponen-komponen lain dalam PC hampa mesti hampa dah tukar dah by then Tapi power supply hampa boleh simpan untuk 10 tahun Sebab itulah kalau hampa labuhkan duit yang banyak kepada sebuah power supply Masih tidak dianggap sebagai sebuah pembaziran Jadi tanpa membuang lagi masa Biarlah saya ceritakan tentang kedua buah power supply ni Kalau hampa berminat nak mencari power supply baru Bagi Master Watt 650 AT Plus ratingnya adalah bronze Dan untuk V650 Gold AT Plus ratingnya adalah Go. Dari segi size, Master Watt 650 mempunyai kepanjangan sebanyak 140 mm. Untuk V650 Go, kepanjangannya adalah 160 mm. Tetapi kedua-dua buah power supply ni masih berform factor standard ATX. Dari segi modularity pula, Master Watt 650 merupakan power supply yang semi modular di mana V650 Go merupakan power supply yang full modular. Kipas Master Watt 650 adalah 120 mm, manakala V650 Go mempunyai kipas yang slightly besar iaitu 135 mm. Kedua-dua power supply ini mempunyai zero dB operation technology di mana kipas power supply tidak akan berpusing. V650 Go ia mempunyai sebuah switch di belakang power supply di mana anda boleh memilih untuk tukar mode kipas antara 0 dB seperti disebutkan tadi ataupun mode di mana kipas akan always berpusing demi maximum cooling potential Kalau hampa malah nak fikir tentang aspek-aspek tadi tu saya boleh rekomen dengan senang hatinya kedua buah power supply daripada Cooler Master ni sebab mereka sangat berkualiti dan mempunyai semua aspek yang saya dah terangkan tadi tu Power supply Master Watt 650 Bronze ni saya rekomenkan kepada anda yang mencari power supply yang efisien, semi modular, berwaranti lama dan juga harga yang rendah dan berbaloi dan juga buat power supply V650 Gold ni saya rekomen kepada orang yang mencari power supply yang fully modular, gold efficiency, nak gunakan power supply yang sama untuk jangka masa yang panjang kerana warrantinya yang 10 tahun dan juga potential upgradeability-nya sangat banyak disebabkan oleh full modularity-nya. Jadi pada pendapat saya, mengikutkan aspek-aspek yang saya terangkan tadi, kedua-dua buah power supply daripada Cooler Master ni amatlah berbaloi dan akan memuaskan hati anda. Jadi itu saja buat video kita pada hari ini. Jangan lupa tekan like dan komen di ruangan di bawah jika video ni dapat membantu anda. Sekali lagi saya nak berterima kasih kepada Cooler Master kerana memberikan saya peluang untuk membuat video ini. Saya Azim daripada Racun Tech and I'll see you next time. Tak pegang the horn ke apa tu? Uish, tak makan lah. Uish, tak makan lah. Okay tak lah.